你终于醒了。我睡了多久？一天一夜。你为何不回去休息啊？我自是要在这儿守着的。谢少是忠肝义胆，国之栋梁。你要是出了什么事，我可赔不起。你别动。好好一双抚琴的手，偏不珍惜。为了我，不值得。其实我自幼就不善学琴，只是平素琴子要强罢了。我母亲从前跟我说过，这个世上本没有不善之事，怕的是苦心人。所以，这二十年如一日，我都不曾回去。到现在，也算是堪堪有所成吧。不过你不必自责，我这人平生不腐，就一梳子，学琴也不过是其中之一罢了。你越这样，我心里就越不好受。我倒情愿你骂我，恨我。不过是一时谈不准调罢了。再说了，本就是个放不下的执念，放下了也好。谢娟，往后换我来弹琴给你听，好不好？你弹琴？你弹的琴怎么听？而且新曲都不会几首。那你便每日教我一曲，总有一日你能满意的。好，不能反悔。不反悔。哼，严家军灭了平南王及其一众心腹，金陵那些残党余部失去了指挥，根本就不足为惧。不用多久便能够彻底清剿，些为他们看起来是要谋反，实则是为了清除逆党，让所有人。都放松了警惕。现在圣上已经知道此事，对谢威赞赏有加。他这一招实在是阴毒啊！国公，我们不能再等了。要是再不行动，等谢威和燕家军归来之时，就是我们的死期。娘娘，定国公求见。让他进来。是，你们都下去吧。是。是。父亲今日怎愿意来见我？我还以为你已经不认我这个女儿了呢。认或不认，我们都是父女。今日倒是有父有女了。你以为你做了圣上的贤妃？就可以高枕无忧吗？别忘了，从小为父就教你做人，要居安思危。父亲这是何意？女儿如今不惜揣测父亲的心思了。您有话还是直说吧。你只要姓薛，永远都是我薛家人。你别忘了当初，燕家是怎么被毁的。可是现如今，燕家不光灭了大月，而且还剿灭了平南王，功在社稷。倘若他们班师回京，必定要向我薛家报复。到了那个时候，你觉得你撇得清关系，幸免得了吗？还有，秦贵妃临盆在即，若是她生下了个皇子的话，你在这宫里头还有活路吗？舒儿，你向来聪明，应该知道，与其扬汤止沸，不如釜底抽薪。